。啊！我这么严人啊？大仙，你只能放小人，带小爷去楼顶打路。嘿嘿，老头，你怎么来了？别东西可不叫师傅，你不想说？这里那么多地方，你为什么非跑我这边？你这位置看得更清楚。<笑><笑>说本道人发现逆徒在偷看女居士洗澡，对，我正在清理棚户，信不信？你个糟老头！回头，都是你小子祸害的为师啊！跪下！你什么？关气？哎，怎么都是我的名字？啊？师傅，你不把我当人看，这不都被罗他们逼得住？顶不住，顶不住，你就下山给老子挣一亿的养老费去！我去！四妹，你干什么？你很想吃雪糕吗？救救我！我这是什么？喂，喂，在哪儿？小宝，上来！女人坐下。你，滚滚！我小爷平生最讨厌不讲礼貌的人了。揍他！揍他！哎哎哎！等会儿，别说漏话，配谈的。啊！打！这就是中共的什么啊？啊！人下了春药，还好遇到的是我有感觉，你还没感觉？看来必须做一个全面的检查。医者父母心啊，我可不是故意要占你便宜啊！我，幸亏没来。你为什么冒着我？我帮你，明明是你占我的便宜。啊，昨天晚上是你睡的地板，我睡的床，所以没有什么是你上床占我便宜，并且到现在还没。你去哪儿？啊，我去我未来媳妇家，我就不在这给你掰扯了啊。对了，你这个性子难兵临治啊，不然以后不用不育的。你说什么？我是谢老大。你说什么？我是谢老大。啊！<笑>你才是谢老大，你才是不孕不育。谁妹子？别被鸡记一吧啊！虽然这个天生阴寒体质导致的性感男比较棘手，但是，我可以治。这样，大家准备帮你治一治。小王，别过来。这个有点过分了。<笑>现在家里脾气上，妹子，这个病情有点严重了。臭流氓，你去死！啊、干什么的？干什么的？放你，我让你，赶紧走开！谁说这里不让捡瓶的
老弟，谁谁谁谁给你点名？我找小金瑶，给他未婚夫。你要是沈小姐的未婚夫，嗯，那我可就是江城的首富。就你这样的癞蛤蟆，我一个月也能见到好几次。赶紧滚！这么说，沈小姐应该长得不错吧？闲了，快去吧。就说我古语找茬啊！哎，我说，你他妈听不懂啥话是？只要再不滚，老子可就休你！只要再不滚，老子可就休你！狗眼看人低是吧？我擅长治这种病啊！怎么想打人呢、啊？来来来来来，我在。没见过这样的妖精，不好意思啊，表哥，没事吧？兄弟们，可别把这小子给我放跑了。今天我就让你知道，马王爷有几只眼。杀！盖什么？老爷，小四。这有个变态想进去骚扰小姐，被我们拦下来了。骚扰我闺女，有眼光！我操，你是古语？啊！别故意！别故意！姑爷。哈哈哈！哈，你，你可比这个赵涛好看多了。你是来找我的吗？嘿嘿，大哥俩边走边说。哈哈哈！小五哥，那个咱们有言还是说点钱。要是你的闺女呢，长得不符合我的审美的话，这种婚事我们就单方面退了。那肯定的。必须的，现在网购还行，七天无处退换呢。我那闺女，那长得一个叫犯罪呀，还有的招摇。那个大傻子，还有我的身份，还得行。没问题，楼上左边那个屋已经给你收拾好了，今天。我带你去夜总会，那里的小姑娘。夜总会，这么多。嗯。哈哈哈哈哈哈！什么呀？怎么又惹人了？老爷爷，没长没长。没长没，我能解释。我怎么了？哎呀哎呀哎呀！我这个娘啊啊！任何想要用武力解决问题的人，这都会得到正义的制裁的。啊！制裁！喂，别动啊！偷看这是不谈，我有说你就没偷啊！你看你，我不打你！喂，打人不打人，你懂不懂啊？你有啥？啊！干啥？干啥？你在家里这地方，我不喜欢。别别别！别别别！别别别！你搞那点私衣服，这个私衣服。我心要这个，这怎么能顶得住？干什么呢？啊啊啊！小杨哥，小偷，帮你抓了个小偷。呀！我，这是我闺女，是小偷。哈哈哈，那个小大哥，小大哥，我不知道是你女儿，我给你解释。嗯啊、我给你解释，既然事情就发生了，你们就怕你是啥？这样对双方都有好处。什么？啊、行行行行行，你说啥就是啥吧。我不管你说多少钱，反正是小姑娘。多赢多赢不多赢。哎哎，你看吧，哎，不是我说的啊，拜拜。你要气死你老爸呀！啊！你这不好了，老公不就放心了？什么？哎呀！
国庆姑娘来是给老太太看病的，你给她撵走了，我这她是医生啊，她是那种很厉害、很厉害的。我才不信呢，就她那种老色狼，我呀还是去问一下雨桐有没有什么神医可以介绍的。陆小姐，你这个就是食物中毒引起的血迷恶心，轻微肠胃，注意休息。麻烦王姥姥，不客气。来，要不要我这个去抓药？让别人去。谢谢你。哎，谢谢你。你怎么在这儿看病？是你？哎，太好了，把上次开房的押金退给你。你胡说什么？<笑>我也没退了。一百块钱，你摆下。哦，我看你不光是个外甥女，还是个小姐姐。上次见你就被人下毒了，这次怎么又被？你说我又中毒了？哎哎哎！你说他是被人下毒？嗯，不可能。我刚刚跟他检查过，是食物不及。那只能说明你用的医术不行。既然你会。那我今天就要请教请教，行，既然你诚心的请教了，免费请咱教教你，坐。哎，干什么？哎，干什么？哎，我只是想冲上你的神科学师谢海学。谢小姐，神科学啊，正在做。谢海学就在杜绝岩往下半寸。行，那你来吧。我根本没什么感觉，啊。你果然是个骗子。这是，这是慢性剧毒。我服了，我服了。苏小姐的病，老夫是没办法看了，还是请小友出手相救我。哎，上回我救还就是免费救的，这次还免费。苏小姐家很有钱的啊！这是气功疗伤。神医是在给你治病，哎，还好我是人，咱不给你这样吧，你把医药费结一下，五百万。嗯，五百万。嗯，好，我给你一百块。哎，你胡搞谁呢？你现在别走了。玉桐，来来来来来，我给你介绍一位神医。神医？没错，还不知道神医怎么称呼啊？啦啦啦啦！原来是古神医，你是否愿意去我创办的医院坐诊呢、啊？啊，算了，我平生最讨厌的就是上班。能让王老心甘情愿叫个神医，那这样的医术不是很厉害？要是能教我，神医帅哥啊，你能不能教我一术？不错啊，这次来，看我去你这个屁呀！哎，帅哥，商量一下吧。这猪三百年的野三生啊，虽说不能治好老太太的病，但吊着他老人家的命还是可以的。行，你放心，我给你。来，陈鹏，你这是威胁我。这都是你情我愿的事情，你好好考虑一下。不用考虑了，拿着你的野山参，给我滚！哎、奶奶，奶奶，奶奶你怎么了？奶奶
你可别吓我呀！虽然你不需要这株野三心啊，那我只好把它丢进厕所里面给冲掉了。等等，野珊珊留下，我可以当你女朋友。哈哈哈哈哈！太好了，我就知道这份礼物一定能够打动你。心瑶，这我们都已经确定男女朋友关系了，要不，真的。别得寸进尺！哎，心瑶，你这就没事没了，就救我，你想想。给你，我给你肯定。要不要再选个家？你现在已经死了。公宇，你怎么来了？我要再来晚一点，脑袋都得发绿光。你你胡说什么呀？我跟你有什么关系啊？我心里只想救奶奶。我们俩是爱人，不是我上门。什么？秦淼，你给我说清楚，这小到底谁？你们都懂啊。秦淼是我未婚妻，我俩有婚约的。不可能！像我这种乡下的，怎么能够配得上秦瑶？陈少，你说是这个？你还想不想娶你奶奶？你小子，之前我揍你太轻了。啊！你别乱来！刚刚奶奶又发病了，现在只有陈鹏的野珊珊可以救奶奶的命。陈珊，用不着，我能治好老太太的病。哎哈哈哈哈哈哈！你说行就行。我，你可不要被这小姐骗了。这我才懒得的病，还听我老公说，他要啥，我就跪着叫他爹。他要啥，我就跪着叫他爹。哇，年轻人要的还是这么大吗？行，爹就算了，你当我儿子，我养你还操心这个啊？一个方式，跪下，当狗叫三声，哎，怎么样？我倒是无所谓，就是看这些。咱们老王，玩，哎，必须玩，走吧，把那个门给我开。一切的不可能都来源于这是什么？来吧，开始你的表演。是我，你别欺人太甚。这是打算不愿赌服输了？来，往外坐。走吧，你还想当什么呀？打我！五哥，三人动手，我也是。不会不会不会，哎呀，年轻人，这这搞点什么？这这这这好整。哎，这给他们赢了，跟我们公司只是业务上的晚。这小子呀，就是喜欢我们家闺女，我这脏老爹的。行了，不行了，这一动不动的，该不会出什么问题吧？哦，爸，特别轻伤，有什么误解啊？呃，那个哥，呃，我还有点事儿，我先走。爸，奶奶跟你说什么呀？你奶奶说呀，让你现在带走你，去你那定居，现在执行。上午我和他同居。各位，同居这么重要的事情不行。便宜你就色赔了，你还好意思有什么意见？谁便宜谁还不一定。啊，我不管，反正这个项目要做，给加钱。你还好意思要钱？不给。闺女，老爸支持你。不给
兄弟，我再给你加五十万，怎么样？看在老哥的面子，我就吃一次亏吧。五十万就五十万。哼<笑>、哦，这房子。跟行尸走肉有什么区别？分开就那这两个人以后千万不能压制自己的情绪。哎，对了，如果我和新娘要去内衣店，以后我们一起去呗。内衣店？嗯。哎，算了，你们去吧。哦，我从你眼睛里看到了可怕，就做人嘛，不能约束自己的天性。算了吧，哎，算了。不算钱，就是建议一下你，自己做不到，还是别建议别人。这是你的吗？不是你的吗？欢迎走。刚才你在推销关于他知道什么？哦，我对女性胸围尺寸这一块有点细节，我觉得我在衣服方面还是不方便，研究研究。所以我觉得这一套。哎、嗯，你认真不是，这有什么好玩的？人都没有。
Good Lord.
，有没声音啊？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！还这么个菜鸡杀手来杀我，这种经理太不尊重人了吧？给人家我武术吧？可以啊。嗯，你也想学？学武术都没会啊？我要给你们小三。今天啊，就可以获得被永久的保护权利了。没问题吧？这个我没什么问题，那你最好问问他的意见。我还忘记我老婆在哪里。娘，我不管你了。哥，你好啊！怎么回事？这个杀手，分明就是他们的新老板。哎呦，我这个老板不怎么心脏，就是不干呀。嗯，行行，行，保镖。保镖，贴身保镖啊！哎，老哥，这已经不是收费不收费的问题了。<笑>我给你，大气呀，老哥！你干什么呀？现在。你走吧，你回去知不知道？随便。嗯。是啊，你没说错吧？杀手会不会再来？勇敢的干事。咱仨，这好办呐！哎，你们三个人是一张桌子。陆远，你是班长。嗯，赶紧的，我困死了。要去给曾经理去管的，你们还有没有点道德底线？没有。算你们不要脸，别小看我。阿姨呀！哎，哎，哎。阿姨呀！服务员，我警告你，睡就睡，你要是敢碰我一下，我就抱你。阿姨呀！对，阿姨呀！那要是你们碰我呢？我、啊、们才不会碰你呢。那我兄弟。嗯，这有什么价？是我的，你又不吃亏。新娘，你要不要摸一下？这家伙是头，这女头，你放开点儿。女、嗯、头，又不叫我摸。新娘，你这是什么眼神啊？还以为你能做点什么禽兽事。一晚上什么都没做，简直禽兽不如。啊？想的。那你刚说什么？我没听清。呃，我说，您这一晚上对着两个美女，什么都没做，简直，简直就是我和新瑶的不对。哎，这话没毛病。走，我睡。这么多书，你看不完吗？什么玩意？拜托，你能不能别在我上班的时候打扰我？不行，万一那儿有狙击手，我只有在这个距离内才能保证你的安全。行，我去上厕所。你能不能别跟着我？万一厕所有杀手？哎，根据根根根据我的经验哈，厕所里动手的概率仅次于房间。可是我去的是女厕所，我不介意。<笑>我介意啊！拜托，你能不能只在我上班和下班的时候，就在我面前？啊，作为你的贴身保镖呢，这个身份我很难答应你这个。除非……除非什么？除非以未婚夫的身份。哎，这样吧，你喊我一声亲爱，我就认得你。亲爱的，麻烦你能不能别打扰我办公？哎，我下班来接你。气死我了！冒犯点喽
，后院同志们，准备，马上给我把他的病。邓先生，这是真口没关系，邓老师突然发病的。何瑞瑶，你是什么态度？还不向今天道歉？我，我们大哥，你，还不认罪？说接受漂亮女护士呢？你干什么去？你小姐人什么情况？被欺负了？我看过一个病人，他突然发病，可是我也没有什么皮肤，我也不知道怎么回事。你还狡辩？不是你这个看护医生的问题，难道还是我们病人家属的问题？你嚷嚷什么呀？有什么问题我看一下不就知道了？因为是男性，反正我不是你爹。我告诉你，我爸要有个三长两短，我让你赔偿。那他要是有什么毛病，我让你们全家。你你你你你你你什么你？他不就是食物中毒吗？不给他治好不就得了吗？年轻人，不要太猖狂。来人，带着。哎呀，爸不来，都是误会，不然你会后悔的。待会儿他们会气我。来来，束手无策。邓先生，那人咋马上就到？啊，谢天谢地！只要王总这江城第一名医出手，我父亲一定会风情花起的。父亲，那现在怎么样？是中毒，毒素已经渗入脾脏。现在洗胃都来不及了，王老，我求求你救救我父亲！什么时候啊？我也不能理解，这种毒发起来，身体都要搁几天。爸、啊，爸、啊，无非天桥神医出手。天桥神医，天桥神医应该能救你爸，可是他漂浮无力。我连续几天去天桥蹲守都没有蹲守到，你爸可没时间等啊！你我爸清醒，没救他。我知道天桥神医在哪。你说的是真的？当然是真的。不过王老，天桥神医应该不会出什么错误。为什么？为什么？你和保镖是教训人的，天桥神医怎么可能说我不教？啊？那那你说刚才那个人是天桥神医？我我去睡觉。来，来，你们老板他们来求我了。注意，嘿，还注意，看我今天怎么休息。听到就像你球一样。上，住手！先做完左头，手头锁。我只求求你，救救我父亲！就算我今天在这儿跪你，心情不好，你就……古神医，请你原谅我之前的无礼，救救我父亲吧。古宇，你就救救东老先生吧。最多，最多。真的假的？你不会骗我吧？嗯，你这么聪明，我怎么会骗你？最多最多，我在这里黑吃嘛。走走走，我们就见面了，很孝敬我的老朋友，他会不会心疼的？不用了。按照我写的，拿药。三碗水煎成一碗水就行。好的。
天津写完之后啊，买瓶饮料，然后啊，以后泡茶买金银花，别买这笔三无产品。你要以后泡茶再买到跟那个金银花很像的割本草，割出人命怎么办？我，我陈毅，哎，这是我父亲的一点心意，这张卡呢，额度是最低，你需要消费的时候随便刷，请你刷。一定额度。一定额度，那还买什么茶啊？老头子养老钱都够了呀。张女士，不然现在，我马上下来。不成，哎，在刚刚，我再一次郑重的向你道歉。算了，没什么大事，只不过，咱妹子是我们天大的红雀，说也得给她一个交代。啊，对对对，说什么不如做什么。我觉得小周最能胜任的就是康复和复古的意志。哎，不知小周愿意。哇，这什么情况？这没人接过。赵医生，啊，想请你做我的家庭医生，不过你放心，你医院的工作绝对没问题。请你。老鼠夫人要请我当家庭医生，我我愿意。哎。这张呢，有私人电话，你只要你有需要，随时给我打。行，没问题。那我们也没什么事了，先走了，吃饭去。走吧。嗯，这张健，我们处对象怎么样？你认真的？讲真的呀。我可是有好几个未婚妻的，而且光在江城我就。我连我闺蜜的未婚夫都敢叫，我管你在江城有几个对象，大不了他们做大我做小呗。<笑>坐飞机去了啊！喂，宫羽，我正好找你，今晚陪我去参加个聚会。行。哎，接着说，你要坐我飞机吗？下次，下次一定。李、嗯、先生之前都是住山里，第一次来这种豪华的会所。记住，别迷路。房间确实都长一样，还真有点迷路。厕所在哪？你好意思让一个女生带你去厕所？我带你去。嗯，好吧，到，坐下。这小子眼神有点无良啊，不过也好，回头就有点。这你们小认识谁了？这车头长得又可。你怎么在这儿？这是女厕所。哎，外面人进来，你怎么反应？这才对啊！我们两个共度难关。我把手放下啊！阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿哎呦，又不是性感的，这……这次看你就够我的份上，我先不跟你计较，下次我打死你！谁啊？好过瘾啊！行，行，我没让你做。再不然是跟你有什么关系？古雨是我的同伴，我还以为是你老公。你叫古雨？姑姑，我叫苏水娟。啊，我们聊聊吧。你就是北极山那个古雨。
，你肯定就是那个苏云涛的孙女苏雪烟啊！我们真有缘啊！都是孽缘。妈，你就是不打算认那个婚？我认。啊？啊孽缘你也认啊？我认。我我。你跟苏雪烟什么关系啊？我,我要为这么着。他是个宿命题哦，感情是一山不容二虎，可别都是你的老虎。喂，你听你话呢，我们无语不善言谈，你有什么东西不我好？哼，苏小姐呀、啊，有什么问题？我有什么事是你们家的吗？我有必要和你解释吗？爱解释，古语是我男朋友。滚！看到了吧？嗯。小杨，我告诉你，我们古语不是普通关系，而是世界一条什么样的关系？这是不是真的？也可以这么说。看来的确是我误会了。本来以为你们俩只是普通朋友，没想到还有这种这样的关系。对。小宁，你给我嘴巴放干净点我嘴巴不干净，我好多母亲是真心不干净。我也不怕告诉你，吴宇啊，是我们公司多，男人嘛，有时候需要发泄工具的，可以理解。是啊，正所谓一次不中，百次不容。这小子，背井。还不说服吗？我想，你整个身和心都属于你。别乐乐，看你这个虚眉啊，这中心人，天天惹女朋友吧？你才虚吧？我我也不虚，我没有。苏雪，我警告你，离顾雨远点。沈清扬，我告诉你，因为只有你和顾雨有婚约，我和顾爷有婚约，是吧，顾爷？他说是真的。啊，倒也不是假的，都是包办婚姻，没有错。包办婚姻是没有幸福的，我劝你啊，还是去找个青年才俊把自己给嫁了吧。我和顾雨呢，早知了，现在呀，准备生娃呢。沈、嗯、星瑶，你是不是对你自己不够自信呀、啊？正好，我对自己很有自信，我想要的东西一定能得到。你去做梦吧，梦什么都有，时间会证明一切。嗯、我现在一个外来人，这一下子把我们江城就骗了个两种花都进去了。我这个，这心可不服气了，不服啊，不服憋着，不服。这我怎么不按套路出牌呀、啊？<笑><笑>你这偷来乍到，今晚这聚会是古先生您买的？不过不过分啊！那我去帮您刷卡。行，没问题。古玉，刷我的卡。干嘛是外人呢？是我的。嗯、啊。顾宇啊，我知道是，这没钱买的，就靠你。其实这吃软饭也没什么大不了的，只要你承认你自己不是个男人就行。不是个男人，那是什么？鸭子啊！哈哈哈哈哈哈！虽然我是从山里出来。但是这一点钱我是有的。这黑乎乎的卡，还你别治啊！镜头。我去，镜头黑。这编号，你这个大几公啊？甚至大公。
。好，哥，这张卡是沈叔给你的吧？是啊，我凭本事吃的软饭，我屁。在这比之前都没意思，这种场合就比谁都好。对呀、啊，干嘛跟我拼个酒？是九七十多，公爷，你别那么喝。公爷，你该不会真听女人的话，不敢喝了。这么美、啊，论喝酒的话，在座的各位都是垃圾。来，孙子，喝开！来，来，喝！林霄，他们喝的这么开敢不敢喝我一下？喝着呢。啊！一个能打都没有。咱俩还什么情况？啊！菜心不如，两败俱伤。哈、啊、哈。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、大佬，这新瑶和苏雪岩可是仇家，您这操作有点不对劲。我呀，总不能把苏雪烟一个人扔在那儿吧，多危险！苏雪烟有什么关系啊？我上次不跟你说了吗？她呢，也是一个我未过门的媳妇。哼，她还为啥在愁人家？哎呀，这也没什么，就是沈氏集团和苏氏集团他们是竞争关系，嗯、而且他俩同班同学，一个顶漂亮，一个顶聪明，你说？这自然就是吵架了呗！说我该咋整啊？手心手背都是肉啊，该怎么取舍？哎，要不趁着他俩都喝醉，把这生米煮成两块饭，自然不就解？能丧心病狂，还得是你救我。没走去吧？行，那你你还回家，要不然等新娘醒了，指定又炸了。不是，话说你有没有参加地方？有、嗯。老板娘，赶紧跑！哟，老熟客呀！啦啦，嗯，哥哥的。大姐，这次可得记得把押金退了。耳机里的情歌装听不懂，直到你回一句为我点拨。任性的要求你从没犯过。我和沈新瑶，你选谁？小孩子才够简单，我俩不要。我最后问你一个问题。你能不能像那天晚上一样，留下来陪我？喂，那个什么情况啊？啊？你咋哭了呀？喂。我就是去洗个澡。哎呀妈，别洗了！喂，我的宝，怎么啦？给我去签个合同。呃，宫女刚回来，你让她陪你去呗。早上好。呃，你在哪儿？我去接你。免了，你跟苏雪烟鬼混了一夜，现在趁软脚瞎了吧？你这什么话？我是故意有误会。我的意思是啊，我和苏雪烟是清清白白的，我只是昨天不忍心一个人给她放在那儿，仅此而已。那就继续贴身保护你的苏雪烟吧。这我可可没办法帮你了。嗯，爸。女人都一样，三天不打上房揭瓦。哎，不用保护更好，我就睡个空中觉
。行。我承认我之前的行为是鲁莽，现在咱们再商言商，来，为我合作一下，干一杯。周先你看这氛围都造成了，要不你也听听。我要开车，这里果汁带走。没想到啊，人生第一部曲就是双飞的大制作呀！哈哈哈，不知道我这身子受不受得了。企业家，你不能动我！哦，这个理由在我这里不过关。嘿，我是苏雪岩哥哥，是苏雪岩哥哥。你是苏雪岩哥哥？对，我是他亲哥。我知道你跟我妹妹有婚约。喂，我。要约当初苏雪岩中的迷药跟这一次不一样，那我是不是可以认为是你给苏雪岩下的毒药啊？你打听咱们鬼叫什么？你怎么在我床上？你聊半天跟你在说什么？这是我。罗花，我们是被陈鹏下了药，古雨救了我们。嗯，对，陈鹏，你太下作了，就是太下。你好不到哪儿去，趁人之危。我哪里趁人之危？我现在身体这么不舒服，被你一提就没劲了。大哥，我昨天晚上帮你们浇了半瓶橙的冷水，你现在不舒服当然很正常啊。真的？哎呀。你我是个专业医生的建议是，我的好姐妹你却冤枉好人了。嗯
。对不起，我现在就去打个电话，告诉我们公司别和陈鹏合作。对，哎，嗯，你面对两个美女被催情，无动于衷，嗯，你说你是不是患有性功能障碍？让我好好检查一下。哎哎哎、怎么了？啊，出了一点医疗事故。我现在想知道，嗯，我们俩的衣服是怎么被你换的？我们俩的衣服是怎么被你换的？啊哦，一冷一热，怕你们感冒。行，就算你说的是对的，那是怎么知道我们在滨江会馆的？我说是苏雪烟说的，你信不信？我信你个鬼呀、啊！给我站住！有事儿？那个古语。你是真打算嫁给他吗？这是爷爷定的婚约，我有钱满足他老人家的愿望。那是爷爷老糊涂了，那山里的野人怎么配合我们苏家联姻？你被野人弄得半个月下不来床，现在只能在家里无能狂奔的你，又算什么？山顶动人吗？无语死地，而你，我亲爱的好妹妹，我已经收了邓冲的好。你将风风光光的嫁给杜家，我不嫁。杜家就剩我们兄妹了，长兄为父，还轮不到你们家。何况你也知道，惹怒邓家的后果。人人辛苦创下的家业，因此而灰飞烟灭。苏雪烟有罪，苏雪烟有罪，苏明。你卑鄙！邓聪明天回来家里，看着办吧。哎，你出来，我们聊聊。哦。有什么事儿非得背着说？除非是见不得人的事儿。不要，我怕你生气。我是那么容易轻易生气的人吗？啊、行，那这样好，吴月。你娶我吧，苏雪烟，你休想！哎，吴宇，你不准娶她！还说你没生气，滚一边去！我们最近都有联系。行，苏雪烟比我俩都重要，是吧？我们这破坏你们，给我滚！你好，我们走。啊，都吃瓜了，吃你的头啊！哎，沈建友可能会出来说点我说，陈鹏在万百字想要得到沈建友，背后是苏明的支持。为什么这么放大？我说是为了你，你信吗？果然是因为。我老婆练的真好，一会儿你们就知道了。啊、苏小姐，小子，我不管你是谁，识相的放开雪雁，然后给我滚出去。我不识相，我就不滚出去啊。想跟我共存玩世，就怕你玩不起。你之前你拒绝我，今天我可是把王老给醒过来了，他肯定能把你们女儿。邓少爷，苏小姐的隐情就不治了。谷先生本人，我怎么能在他面前半门不服嘛？好，怎么可能？啊？这小子才多大呀？他能比您的医术好？我说啊，你那方面应该有点问题。你看目前，房事没有一个人。你这，放屁！哎哎哎！
，真的是神，他说是肯定就是了。要不你也求求他，让他给你看看。要<笑>求他，没门！那你就吃吧。你，刘少，您不是有礼物送给雪烟吗？你想做梦呀？小小心意，请收下。嚯、哦，这项链，这个项链，这是。也就价值一千多万吧。勉强配得上去，所以说没有钱，别追求不，懂吗？你说的对。啊、呃，这项链啊，配我们家雪烟，确实有点美啊。那是你啊，是你啊，你想，你不说不练，有本事你也拿个礼物出来，让大家看看你。有本事你也拿个礼物出来，让大家看看你。行，送纸巾，还是一个诱惑的时间啊！我<笑>说，为什么有创意啊？四小姐，你们这玩意儿能不能传啊？我出五百万，不是吧？就就这么个玩意儿能值五百万？求生一命般，不惜死人忍受白苦，这是不能用金钱来衡量的无价之宝。这东西听着就不靠谱，你千万别被骗了。但是少爷你不懂，这绝对是真的。自己你和你家里怎么能那么商量商量呢？这是吴宇送我的第一个礼物，不好意思了，忘了。任少，你这项链太过贵重，我受之不起。你。你先走，我给你电话。来，队长。大哥，我这次回家主要是想和你商量我和吴宇的婚事。没得商量。说到底，连正经工都没得商议，农夫，我不配做我们夫家的。苏老板。你要是觉得古神医没有正经工作，那我们江城医院便聘你为名誉院长、医疗总顾问，年薪五百万。江城医院名誉院长、顾问，那我们成了周礼阁顶级上司。呃，王老，那我就可以。哎呀，对对对，太太好了，太好了！那我现在去医院准备材料，是我们准备。哥，我这次必须和顾玉结婚，你别逼我。顾雪烟，你敢威胁我？嗯，那我们就公事公办，三天之内，陈丽那笔钱你要是拿不回来，我就把你开除公司。行，顾玉，我们走。嗯哎呀，我的苏总，那我的为人，那你有些不知道。那商誉，那就是我的性命。您让我赖账，是不是？您买的药，一千万，一千万。<笑>哎呦，我的苏总啊，这江晨还得是您最了解我。你放心，我没什么可说的了。这件事儿，我一定帮您把这件办得漂漂亮亮的。啊，苏总，我已经和财务确认过了，这我们公司刚好进了一批货，把账面上的钱都给花光了，所以你的那笔款项还需要再付一笔。哎
陈总，我不是来跟你商量的，我是来通知你的。三天之内，贵公司如果再不打款的话，我们这边将会终止合同，并且起诉贵公司。这苏总，您这话要是这么说的话，我可就没办法。这么有恃无恐的，肯定是苏明在搞鬼。我操！喂，哪位？顾神医，你没存我的电话号码吗？嗯、啊，不止他妹子！哎，算了，算了，你说。啊，呃，我是邓博远呢。哎，一直没有好好感谢顾神医你的救命之恩。我等会儿想请你吃个饭，不知道有没有空？没空啊，忙着收账。哎呀，收账。那是收哪个人的账啊？啊，别误会，呃，我的意思是，我或许能帮上忙。哦，那个大力公司、大力贸易集团，哎，也不叫陈力啊，你能帮上吗？能，你稍等一下，我就在附近。哦，苏总，我呢还有点事情需要去处理，你们请这边，我就先失陪了啊。哎，苏总，你交代我的事儿，我已经办妥了。你看我那个款，我在什么时候打过来、啊？哎，好的，苏总，好。喂，不是下去，下午三点，该全体招聘。哟，你俩还没走啊？苏总，你这是要跟我耍上胡来了？啊，对，我们都是有素质的人啊。我们跟你说不管用，打算换一个人去。反正我是没钱，你们这个就是把天王老子请，这都不好使。我来还不好使？你说老几？啊，真老。你怎么会到这儿来？回答我，我好不好使？不是，您的话。现在就你一句话，陈列的公司都会破产，二人将被江城商会处理。是苏明，苏明他给了我一千万，还让我赖账呢。我求求你，你就给我一条活路吧。你是为了把你赶出苏家，阻挡苏门，才真下去。从此之后，我苏明再无兄妹之情。既然他想怎么样，我就奉陪你到底。现在人到齐了，你开始吧。今天讨论第一件事情是关于撤出苏雪岩集团副总裁一职的事。你下午立下就立状，三天之内要回大力公司你三千六百万的货款，做股东辞职。今天是第三天，开会之前我查了，款项还没有到，所以我现在正式解除你副总裁的职位，没有意见。你们行了，赶紧收拾东西回来吧。别说我们没有收回来好吗？李丽，你怎么来了？好、哦。咱们大力集团的老板就拖起来，非常的辛所以你得亲自来付钱。是是，这是三千六百万汇票。回国了，桂林，好手段。
。别叫这么亲戚。这边，我有件事想给大家宣布。之前我那部分的股权一直交给苏明在代持，现在我正式宣布，我要行使我大股东的权利，为董事会新增一名董事，古雨古先生。这不闹吗？这不闹吗？这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是这是他就必然是苏氏集团的话事人。不是，你以为我们不一样？就过分不靠谱。这到底是什么？你要是乖乖交出股份，你该结婚，还能把你当亲妹妹照顾？嗯。说到利益啊，我也想说两句。辛苦了，这里没你说话的事儿。哦，不说就不说，那你们自己看吧。哇塞，邓氏集团的采购合同，十个亿，十个亿啊！哈哈，这这么有条件，也太宽松了吧！就是，起码我们能赚三十个点以上，百分之三十啊！不过，对方要求这个项目必须由苏小姐负责。我就做这个。苏小姐厉害啊！这苏小姐当副总裁都缺钱了呀我没有亲人了。啊，怎么会呢？我是你亲人嘛，对吧？古雨、嗯，你能不能陪我几天，再回神仙瑶那里？那、嗯，呃，你行也不是不行，呃，但是你得积极配合我治疗哦。是、啊。这样我们这几天啊，先把信仰带给他，<笑>怎么样？呃，走吧。先生，不好意思，这里衣冠不整，不得进入。哈，什么意思啊？我这衣服是衣服，裤子是裤子的，哪儿衣冠不整？我们这的客人都是上层人士，所以进出都得穿正装。我觉得穿这身衣服就很正式啊。停车的功夫就被看不起了。他是我男朋友，我们现在要进去了，行不行？行，行吧。男士，欢迎光临。我男朋友不太懂车，嗯，介绍一款比较适合他的吧。价格嘛，没要求。价格？啊，好的好的。那请问先生，您是喜欢跑车、轿车还是越野车的？这个我其实都无所谓啊，姐，你送我生日礼物的话，那要不买好一点的。吃软饭吃的这么理直气壮，真的好吗？女朋友有钱又有颜，这家伙上辈子是拯救过地球吗？那<笑><笑><笑>、啊、我们展厅正好有一款现车，两位，哎，好嘞。哇、哦，就这辆吧。这样看起来十五华的，应该是我们这种低调的车。哈哈哈哈哈！十五华，什么？这款多少钱啊？这款落地价在二百六十。还有没有更贵一点的？有有有有，不过是这款车的改装款，价格得四百万。行，就那款吧。
，逛个汽车电影的偶遇啊！对不起，你们也是来买车的吗？今天鬼宇生日，我准备送辆车给他。鬼宇生日啊？啊，应该是。话说，送生日礼物，这也太不走心了吧？这是有什么好的？真男人，最近最大。嗯，有道理。来都来了，我送你一辆车吧。这这这怎么好意思？青青啊，说这话我可就不同意了。越野车有什么好的？男人就应该开这种车。古雨开着车，我坐在副驾，你说对吧，李聪？嗯，这画面是公爱的。正好，都是你边的。这是什么神仙剧情？两个超级白富美抢着送豪车，我他妈做梦都不敢想。<笑>算了，你别着急开什么车了，干脆啊，我直接把车借给你，到时候你想要啥车就开啥。不好意思啊，这家不是我的。不许，你什么都跟我争是不是？对啊，我就是要跟你争，反正你也不承认古雨是你的未婚夫，不是吗？谁说我不承认的？嗯，我也不怕告诉你，我现在怎么都不你的宝宝了。嗯。嗯。我现在怎么都不你的宝宝了。嗯。他说的是真的。<笑>你这什么眼神啊？我告诉你啊，我沈清江就你一个男人。而且你让我出了面做了检查了，你这怎么不负责任不是？处女之身也真坏人，那简直是一学期记好。对啊对啊，天天还在家里呢，你还记不过我？哎，我这不是高高兴的，你说我算了。行，那我不打扰你们家同居了。沈新娘，你给我站住！干嘛？你们俩斗气好几天了，今天呀、啊，必须把话跟我说明白了。有什么好说的呀？总之是太上苏学院的不对。喂，你说我就算了，你还说苏学院？那天要不是苏学院给我发消息，你俩现在都被陈鹏给霍霍了。确定是苏学院给你发的消息？那不然呢？好吧，事情是我不对。苏学在哪？我去跟他道歉。我跟他都好几天没联系了，我怎么知道？坏了坏了，他该不会是被我们气的？做什么傻事儿吧？把闷子去了啊！谁愿意？别纠结这些了。他在哪？我们不去找他。大不了，大不了我多大，他多小。你哥去打他了？行，那我现在就。哎，不用找了。今晚八点，邓秋在海天广场邀请了很多首富来见证他和苏雪艳的求婚。邀人见证，真有意思。会不会是邓秋给了苏家压力，在感情低谷的苏雪艳做了一个不理智的决定？对不起。哎，急什么？真男人就要正面刚。今天晚上我们抢人。抢人。这就拿回属于我自己的东西，阻止别人犯罪。哇，这不要脸，真帅！想不到苏家美女就要名花有主了。哎呀，我的心太痛了。<笑>心痛就去把苏家大美女抢回来。谁敢跟江城首富邓博远的孙子抢女人，那不是找死？我操！古雨，兄弟，心痛是病啊！我，我来帮你。不用不用不用，我的心暂时不疼了。<笑>你是过来抢人的吧？嗯，作为一起喝个酒的朋友，我一定好好劝劝你。搜索我，在整个江城
，没有人真的过这么久，是吗？我倒是，这么晚就不打扰老头了吧？我，吴宇，哎呀，古神医啊，你怎么有空给我打电话？是不是？邓峰是你儿子是吧？他等会儿要娶苏雪烟这事儿，你知道吗？这个他没跟我说，我我倒是听别人提起过一嘴。吴镇业，你为什么这么为难？苏雪烟是我未婚妻，我的耐心有限，十分钟，不然后果自负。不<笑>谁不信，去找吴宇。来人，给我备车。我知道你来了。分手。雪。你的眼睛。不想爷的心血灰飞烟灭的话，就好配。老板，过来！你小子说什么？说，我不服气。说我不同意，来招惹我干什么？嘿，因为我刚来京城就被你玷污了心脏，这不得对我负责？谁要给你负责？那你不对我负责，我对你负责呗。我才不去！这谁都不行，这么怎么办呗？是我差点到了危险，那啥了？知道，她叫古雨。之前苏大美女和沈大美女就是为了她，争风吃醋来着。哦，我被楷模啊！把这个小偷抓起来！哎哎，可不嘛，这可是不明智的选择啊！愣着干什么？删了。小子，我承认你很能忍，不过你现在没有资格跟我谈。我告诉你，我爷爷可是江城首富，要收拾你，我是分分钟的小人。沈家，啊，他没动手了，估计也快了。哎，跟你说不理由，打算找个人来跟你谈谈。我告诉你，有资格跟我谈的人还没出生呢。嗯、您可算来了啊！这小子要抢走你儿媳妇呢，你赶紧找人把他给抓起来。啊、你打我干什么？告，苏小姐和古神医早有婚约在身，到底谁向谁道歉？还不赶紧给古神医赔礼道歉？我凭什么给他道歉？我是你老婆。哎，好了，别骂，再骂就傻。啊，不用道歉了，给苏小姐道歉。古神医，哎，谢谢你给我面子。赶紧给苏小姐道歉。雪雁，苏小姐，对不起。邓少，我知道你是个好人，但是我心里已经有其他人了。
。没想到我邓聪有一天还会被发好人卡呀！今天趁着人多，我说件事儿。古语古神医，是我们邓家最尊贵的客人。如果谁要跟他作对，跟我们邓家作对。行了，外面也没什么事了，先走。我不跟你走。啊、哎！哎哎！哎！我我哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！这古语到底什么来着？至于让你儿子丢这么大，丢脸，丢脸总比丢命强。这个古神医是你爷爷的救命恩人，这都不是重点，重点，他还是岐山道长的传人。北岐山道长，爸，您说的是当年灭掉西南第一家族的那位超级海蓝。现在知道，幸亏今天古神医没有生气。要不然，我今天在这儿就大义灭亲了。喂，你们背着我聊这么久，聊什么皮蛋来着？我们呀，一致决定把你的房间让给苏言睡。天哪，那我睡得上吗？你在这打地铺吧。不错，先上走。我去给你拿睡衣。哎呀，哎呀，哎呀！拜拜。嗯，你这真的好啊。我来说，我来说，别别别，这里沙发不好。至少活多也是一种苦恼。时间管理这门功课得学学。哎，这话说，周雨桐进。啊！到现在也不见来穿配服啊！<笑>看来今天晚上睡不了好觉。喂，鬼好的这么快？哦，这么刚好，我来这边送你。送你？您说？这玩意？<笑>都说你是个没脑子的五福，你现在赶紧回去看看，你那三位美人还在不在屋里？都这么动手了，你到底对我做什么？杀了你还真便宜，还去终身开会。沈家全部股份，他才能完整一点。求求我！喂，你坐这，你在哪儿呢？大爹，要不我们还是报警啊？这苏明明显的就想一锅端。哎，别慌。就拿出你的夜总会点那十个妹子那七百，接下来一些按计划行事。我行，那那那那我酝酿一下。行，走，这么快，我拿。走。站住。
，你没事吧？除了睡眠不好，其他都还好。宿命已经疯了，千万要小心点儿。妹妹，您说这些话，我不也很伤心呢？引火必自焚，你迟早会毁了苏家的。你给我小老虎！还不是我的好妹夫逼的，没有出名的苏家，没有他的必要。好妹夫，把要的东西带来。这是陈氏集团股票的资料，先把人给我放了。爸，现在才看，来个板。请说，时间还早，别着急。什么意思啊？我这个人一直缺乏安全感，为了保证交易顺利进行，我要打断你的交往。什么意见？是我吗？你要打断朋友一条腿？断一条腿是吧？没问题。你在说什么呀？你是不是笨了？是真心跟你苏小雨，你怎么会相信呀、啊？对对对，他们不敢把我怎么样。男人聊天就怕无辜，哪来这种话？不好意思，你来还是我自己来？情真意切，好让人感动。你不是一直吹嘘利息大吗？去，让我看看。你怎么样？你美女一身，摔得一起拍个电影。嘿嘿，人渣，人渣还有个人样，还、啊、就一畜生。孙斌，我把公司的股份全部都给你，你快把他们给放了。许小姐，官方配合，我立马给命。你要什么？我给你打个电话，我数到三，这些所有人都得趴下。三十，全部趴下，就凭你被打断腿站都站不起来的废人，谁说我的？不可能！我明明打断了你的腿，你连抱你下来之后，我非但没觉得不疼，还特搞笑。<笑>给别人断一次，你这么多人，我几个？我操！三，我操！四，二。谁说的？动不了了。我告诉你，我这是用了你这苏大畜生的手段。用上我秘制的名烟，讲谁老哥出神入化的抽烟技，这我比你手段高明多了。放心啊，你们能尝到几条赶来的？谁知道你小子回来之后，快再给我解开！没事吧？我要是揍了你干？来揍我，揍死我！看这个三个美女，给我下三位不吃亏。好，我忘对你们说了，之前喂你们喝的水，我已经下了。吴宇，你就算是神医，你也只能乖乖的看着他们死去。哈哈哈哈啊！哎，红军，你没事吧？还不换？是吹牛逼的吧？这是是一种我没见过的毒啊！不要不要！我还没和你滚床单呢，这才不死不瞑目呢！只是我没见过，又没说我姐。你的意思是？
。我们这毒能解？放心吧，你们都会没事的。哎、啊，咋个可以药浴的事情？那我熟悉啊。可以可以。来，什么时候？开玩笑。啊，这样，我想办法。我说啊，你们仨就没把我当人。一身铁骨铜皮，一起加。哎，你别得了便宜还卖乖啊！我们仨决定要供上你。啊！但是你要是做大中小来，不准你进。不行。那你要跟大中小的，不行。那就按照嫁妆的多少来分。有的时候有一句话怎么说来着？嫁妆决定在夫家的地。行，那我的嫁妆就是苏家的所有股份和产业。<笑>那那我的嫁妆就是沈家的所有的产业，沈家对于沈家的家产要比你苏家多吧？哎，你们这两个富家小姐，这不是欺负我的吗？我的好姐妹，不服呀，你就憋着。这<笑>怎么逼我呀？我的嫁妆是。我精通日韩电影里各种角色扮演，还有更高。我跟你说，我嫁妆了。哇，厉害呀！哎，这样，周云呢，就是我的老婆。去死！